В одном из прошлых видео мы разобрали семь чудес Солнечной системы. Настало время увеличить масштаб и познакомиться с чудесами нашей родной галактики. Млечный путь — это 100 тысяч световых лет в диаметре, 13,5 миллиардов лет возраста и всего одна известная нам планета с относительно разумной жизнью. Чудес в галактике огромное множество, но в ближайшие пару минут мы постараемся рассказать о главных. Первым чудом будет сам Млечный Путь. Наша галактика незаслуженно остается на заднем плане среди всяких там Андромед, Магеллановых облаков и Самбрера. Так уж повелось, что люди не ценят то, что имеют, постоянно заглядываясь на соседей. А между тем наш с вами Млечный Путь — редчайшая галактика. Ученые из Sloan Digital Sky Survey создали карту четверти звездного неба, включающую 930 тысяч галактик. Из них всего около 20 тысяч похожи на Млечный Путь, но и из из этих 20 тысяч всего 4% настолько же уникальны. Речь о ярких спутниках, которые у галактик встречаются не так часто, в то время как у Млечного Пути их сразу несколько десятков, два из которых большое и малое Магеллановые облака вообще уникальны. Галактики-спутники такого размера и яркости в масштабах Вселенной встречаются крайне редко. Дальше больше. В январе 23-го в журнале Королевского научного сообщества появились данные симуляции, заявляющие, что наш Млечный Путь слишком большой в сравнении с соседями по местной группе галактик. В исследовании смоделировали миллионы галактик в рамках миллиарда световых лет. И вскрылось, что шанс на появление галактики массой равной Млечному Пути меньше одного на миллион. А в целом структура нитей Вселенной не подразумевает наличие большого количества галактик в нашей области, то есть по меркам своего района во Вселенной наша галактика — здоровяк, которого все уважают. Порадуемся за Млечный Путь и перейдем к его первому чуду. Оно располагается всего в 378 триллионах километров от Земли. 39 световых лет по меркам космоса — это даже не задний двор, а скорее крыльцо. Называется данное чудо Трепист-1, а между собой ученые называют его Солнцем Солнечной системой 2.0. Правда, сама звезда Трепист-1 примечательна разве что своей прохладой. Температура на ее поверхности совсем чуть-чуть превышает 2000 градусов. Это более чем в два раза холоднее, чем на Солнце. А масса Трепист-1 вообще в 10 раз меньше. Размером она чуть больше Юпитера, но особо смеяться над ней все же не стоит. Потому что Трепист-1 Юпитера в 85 раз тяжелее, а по плотности превосходит даже Солнце. И тем не менее, звезд такого типа во Вселенной на они с огромным отрывом занимают первую строчку по распространенности в Млечном Пути. Что же заставляет ученых называть Трепист-1 солнечной системой на стероидах? Сразу семь планет земного типа, часть из которых находится в обитаемом радиусе. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. История эта, конечно, у человечества скудная, и нам гораздо легче находить огромные планеты у звезд-гигантов. Но на данный момент Трепист-1 — однозначное чудо. Планета Трепист-1D похожа на оказавшийся на месте Венеры Марс. Трепист-1И e всего на четверть легче Земли, и сила тяжести на ней составляет 93% земной. Трепист-1F на 25% состоит из воды, и океан на ней может достигать в глубину сотен километров. Эти три мира точно находятся в обитаемой зоне, и уже пять лет ученые выстраивают климатические модели. В этом должен помочь телескоп Джеймс Уэбб, мощностей которого хватит для изучения атмосфер этих прекрасных миров. Но стоит напомнить, что мы и Венеру-то нормально изучить не можем из-за ее плотной атмосферы. И пока все наши потуги понять, есть ли в системе Трепист-1 жизнь, это тычки пальцами в небо. Тем не менее, звание чуда эта звезда с ее планетами заслуживает однозначно. Только представьте, как выглядит небо, где сразу семь огромных лун. Представили? Тогда прыгайте в наш корабль и отправимся к следующему чуду Млечного Пути. Оно тоже рядом, всего в 202 световых годах от Земли. И это звезда Мафусаил. Наверняка знакомая каждому кликбейтными заголовками о том, что она старше самой Вселенной. Чисто технически это действительно так. Страница в Википедии, основанная на последнем из крупных исследований от 2014 года, заявит, что возраст Мафусаила 14,27 миллиардов лет. В то время как возраст нашей Вселенной 13,8 миллиардов лет. К сожалению, если прочитать статью дальше заголовка, довольно быстро выяснится, что погрешность исследования возраста звезд превышает полмиллиарда лет. То есть в нижнюю рамку погрешности Мафусаил спокойно умещается, является более молодым, чем Вселенная и ничего не нарушает. 
Данные о возрасте, что звезды, что самой Вселенной, все еще уточняются. Но даже то, что в законы физики Мафусаил умещается, никак не отменяет факта его уникальности. Это по-настоящему старая звезда, которая в жизни повидала всякое. Как, собственно, и наш Млечный Путь, возраст нашей галактики тоже великоват и оценивается в 13,6 миллиардов лет. Здесь все тоже укладывается в логику. Ну а символизирует старость Мафусаила то, что в нем почти нет железа и очень мало кислорода. Если точнее, железа в 250 раз меньше, чем у нашего Солнца, а кислорода в 50. Самыми ранними материалами Вселенной были гелий и водород. Кислород и железо появились уже позже, в результате взрывов первых звезд, после которых мусор и пыль коллапсировали, создавали новые звезды, а те создавали новые элементы. Колесо Сансары продолжалось, и чем моложе звезда, тем больше в ней всяких примесей, которых у Мафусаила минимум. Он на радость Волан-де-Морту является чистокровным с точки зрения звезды. Более того, Мафусаил даже родом не из нашей галактики. По данным ученых, он родился в другой карликовой галактике, которой Млечный Путь когда-то перекусил. Именно это отличает его от SM0313, еще одной древней звезды, которая, возможно, даже старше. Повысим ставки и перейдем к следующему чуду. Это карликовая галактика Стрельца. Располагается она примерно в 70 тысячах световых лет от Земли, по другую сторону ядра Млечного Пути, из-за чего наблюдения за ней затруднены. Однако в 2017-м Европейское космическое агентство, изучая карту нашей галактики, заметило, что некоторые кластеры звезд в рукавах ведут себя странно. Это похоже на рябь, который в нормальных условиях происходить не должно. С помощью данных телескопа Гая время обратили вспять, и выяснилось, что это не рябь, а настоящие шрамы от столкновения. Более того, в ИСА рассчитали, что именно из-за этой ряби газ внутри Млечного Пути возмущался и избивался в новые звезды. Дайте, как кто является виновником торжества. Все верно, карликовая галактика Стрельца. Симуляции показали, что она не раз сталкивалась с нашей галактикой, проходя через ее эклиптику. Это происходило как минимум пять раз. И одна из драк Стрельца и Млечного Пути совпадает с формированием Солнечной системы, что по времени, что по местоположению. Нет сомнений, что столкновение с карликовой галактикой и последствия в виде гравитационных возмущений зажигали в Млечном Пути новые звезды. Так что все мы с вами в вполне можем являться результатом одной космической аварии в прошлом. С похожим процессом связано и следующее чудо нашей галактики. Правда, оно не такое радужное. Суть в том, что внутри Млечного Пути находится труп другой галактики. Все тот же телескоп Гая провел 2 миллиарда замеров движений звезд внутри нашей галактики и пришел к выводу, что как минимум 33 тысячи из них являются мигрантами из другой. То, что наш Млечный Путь каннибал, в целом было известно давно. Периодически галактики пожирают более мелкие, и в этом ну нет ничего плохого. Так уж в космосе заведено. Разница лишь в том, что скелет, погибший в далеком прошлом галактике, которую назвали Гайя Энцелат, гораздо больше, чем то, что ученые наблюдают при обычных столкновениях. Она была всего в четыре раза меньше Млечного Пути и влетела в него где-то 10 миллиардов лет назад. Возможно, даже сыграв роль в нашем с вами появлении на свет. От каннибализма перейдем идем к красоте. И вспоминая о ней, в Млечном Пути ярко выделяется туманность Ориона. Находится она в полутора тысячах световых лет от Земли. И это один из самых ярких объектов глубокого космоса, который видно даже невооруженным глазом из большого города. Площадь данной туманности на ночном небе Земли в четыре раза превышает площадь Луны. Неудивительно, что с древности этот объект служил предметом поклонения и восхищения. Есть даже легенда о том, что календарь Майя составлялся при помощи группы звезд из этой туманности, которая по факту является одним огромным родильным домом. В диаметре 30 световых лет там сосредоточены сотни тысяч солнечных масс различных элементов, которые под влиянием гравитации прессуются в звезды. Их, по современным оценкам, прямо сейчас в туманности Ориона около 700 на различных стадиях рождения. Телескоп Хабла нашел целых 150 протопланетных дисков, сопровождающих процесс появления звезды и создающих планеты. Похожая на абстрактную живопись туманности Ориона проживет совсем недолго, ведь звезды сразу после рождения начинают активно газ и пыли своих окрестностей выдувать, и по данным ученых где-то через 100 тысяч лет на земном небе на месте туманности можно будет увидеть только оставшиеся в процессе работы звезды. Ну а последним, но не по значению чудом Млечного Пути мы бы назвали звезду С-62 из скопления Стрельца. Она располагается в самом ядре галактики, совсем неподалеку от сверхмассивной черной дыры стрелец а настолько
настолько неподалеку, что проходит на расстоянии от нее всего в 17 астрономических единиц. Для сравнения, Уран от Солнца отделяют 19 астрономических единиц. С-62 похоже на Мэтью МакКонахи из Интерстеллара, который пролетал в миллиметре от черной дыры. Можно только догадываться, какой безумный вид открывается с гипотетических планет, если они у этой звезды имеются. Но скорость, к примеру, рассчитать можно. На пике сближения со стрельцом А звезда С-62 разгоняется до безумных 6,7% от скорости света. Если бы мы могли летать на подобных скоростях, то полет до Альфа Центавры занял бы всего полвека. Вообще, в скоплении звезд неподалеку от черной дыры полным-полно уникальных светил. С-4714, к примеру, разгоняется до сумасшедших 8000 км в секунду, и полный оборот вокруг Стрельца совершает всего-то за 4 года. Человеческому разуму сложно даже представить, что творится на подобных скоростях и в такой близости от сверхмассивных черных дыр. Поэтому свое место в списке чудес С-4714 определенно заслужила. А есть ли у вас кандидаты для попадания в список? Обязательно оставляйте их в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья!